。好，我们马上来关注一下现在目前以巴的这个这场战争哦。现在以色列已经是下令要来围困这个加萨走廊，也就是说要针对哈马斯进行这样的一个围堵战术哦。那现在目前最新的一个战报是双方的死伤哦，死亡人数已经大概超过两千多人，两千一百人。那加萨地带呢，因为以色列的一番这个回击，这个炮火的。非常猛烈哦，已经有十八万人流离失所了。那所以我们看到了这个包含了一些民宅啊、学校啊，呃，通通都被炸成这个一片焦土哦。呃，还有这样的画面出来，就说以色列其实还击的。这也是不手软，这是路透社的评论呐、啊。他说，加沙走廊的全境民宅跟学校、哦、都已经变成了打击的标的哦。以色列是毫不手软的，而且有消息指出呢，以军甚至部署了破坏力极高的钻地弹，就是画面上你看到，真的是地上钻了一个大洞哦，直接那个弹这样子钻到地下去，所以可以看出来它的威力有多强。那 C N N 的女记者呢，也是前进到加沙走廊哦，结果呃正在直播的当下遇到了这一。一番的这个火箭弹的空袭，我们来看看画面。Okay, We have just had a massive barrage of rockets coming in here,、uh, not too far from us. So we have had to take shelter here by the roadside. We're just about five minutes away. Gaza is in that direction. It's saying we can get up now. 对，所以看到这个画面，我们就可以有一种。好像真的感受到他们现在加沙这一边哦面临到的这样子呃猛烈的这个以色列的还击。那再来我们看到有一些加沙的家庭哦，就说在以色列击中之后，现在他们觉得说，哎，为什么还连学校都轰炸呢？所以他们现在是纷纷在这个联合国开办的学校当中寻求庇护，但是这些学校也变成了以色列的一些攻击目标。所以现在其实看起来双方出手都蛮狠的，就是真的这场战争哦。感觉上面，呃，比起俄乌一开始的冲突，甚至可能更加的激烈。那我们看这个以色列的防长，他讲啊，呃，他说呢。现在要解除作战的限制，可以全面进攻。也就是说，以色列现在动员部队哦，已经从三十万增加到三十六万人，士兵全面解除作战限制哦。那就是说，也有可能可以对平民。开始产生一些就是直接的攻击哦，他就说，呃，不会问责冲突期间的所有行为哦，加萨未来永远不会恢复原貌，所以看出来这个以色列非常的愤怒哦，来自这个加萨这样的一个突袭，现在以色列是用一种屠城令来下达了。那我们看看现在目前以色列呢是不是已经展开了地面上面的攻击？因为最近大家都在关注说什么时候会变成从空战变成路面战争，那以色列首先选择的地方。是约旦河的西岸城哦，所以在这个地方已经展开了路面的攻击。那纳坦雅胡呢也讲说，敌方的后代哦将会为此受到震撼。敌人想要战争，我们就让他如愿以偿。那现在动员三十六万的这个预备役的军人也大规模的进军啊、呃、进攻，也导致了非常惨烈的巷战。呃，来看一下这个军事评论员啊，他说以色列如果进入到加沙，必定会爆发非常激烈的巷战。那巷战是非常惨烈的。呃，虽然以色列拥有绝对的空中优势哦，但是地面也有非常强的装甲力量。一旦进入到巷战，恐怕没有办法发挥到优势哦。那哈马斯也有大量的反坦克的一些火箭筒啊，或是反坦克的一些导弹、自杀无人机，还有一些地雷，也会让以色列就是打得会非常的艰辛啊、哦。那当然，大家都希望。希望这场战争不要再继续扩大。现在世界各国都有这样子的一些呼吁哦。那为什么我们说这样巷战那么惨？在二零一六年的时候，那时候叙利亚内战当中的阿勒颇战役哦，其实反抗军他驻守的阿勒颇，他也是在这边呃就驻守着。那所以这边开始打起了巷战，前后长达了四年半的时间，人民的死伤是无法计数，至少有数十万人死亡。一旦进入到巷战，人民又是被牺牲的那一块啊，那所以我们看到，呃，美国媒体有提到，这个美国的五角大厦有可能会向中东这边来部署第二艘航母，这是
美国的国防部官员，他讲说，艾森豪号的航母将在本周从维吉尼亚州出发哦。如果接到命令的话，将会部署在以色列沿海的水域，直接加入福特号的航母战斗群哦。所以，如果我们从地图上面来看呢、哦，就是呃，比方说以色列的这个地图哦，然后加沙走廊在这个地方，我们刚刚讲到的呃约旦河的西岸是在这个这个位置哦。那这个美军的航母会部署在这边，也就是说。呃，以色列会从三面夹杀这个加沙走廊，然后美军会从这个方向，从水路上面来夹击哦。所以现在看起来的这个战情大概是如此啊。那呃，目前推估这个以巴冲突的死伤恐怕要破万人。以色列也警告埃及哦，就说如果你的补给的车辆进入了话。进入到加萨的话，就有可能会成为空袭的目标。那加萨以北呢？我们就是这个比较小的图啊，在这边。就是巴勒斯坦在这个地方，那加沙以北就是这个以色列哦。那它其实呢，这样子一个长四十一公里哦，宽十公里的一个面积。如果说所有这个以色列的一些地面部队全部都进去的话，这个人口二十一万人，看出来可以预估到的就是未来会是一场真的是一场血战哦。那首先我们来问一下这个谢老师，其实其实呃。联合国成立以后，哈，联合国里面宪章规定，这个哈，所有的战争啊，都是不被不被允许的。基本上，它只能讲，经过联合国授权的战争啊，才是合法的战争，其他战争都不合法。所以，美国大时候在中东的用兵哈，在很多国家批评它都是没有经过联合国同意的啊，都是非法的战争，是一种哈赤裸裸的这种哈违法违反国际法的行为。现在这个以色列的这个哈，对于加沙走廊攻击，很多西方媒体他说啊，这是报复性的攻击啊。那虽然以色列说是宣战，可是事实上的话，基本上的话，现在联合国是不准用这种哈武力来解决国与国之间的纷争的。嗯，那他如果说有什么情况的话，他可以啊，要在联合国的体系来寻求一个哈正理跟公理跟正义啊。不过现在以色列他就是说，他把这个不管其他问题，他就是在进行报复性攻击啊。我报复性攻击的话，基本上应该要有比例的原则，也就是说你不能够用这种哈，呃，你杀我一个，我杀你十个；你杀我十个，我杀你一百个，这种这种这种方式，那么不符合比例原则，那也会失去他的行为的这种哈所谓的哈合法性。跟他的那个所谓的合理性嘛，嗯，那现在问题以色列就是说对加沙走廊已经等于说是火力全开了，虽然地面部队没有进去，可是呢，从这个空军啊跟这个远距的精准的射击打击啊，已经对于对加沙走廊进行了这种哈、啊、无差别的攻击，所以现在加沙走廊里面的状况哈、啊、宛如人间炼狱啊，那你看到很多这些他们传出来的影片啊。里面伤亡哈，没有没有看到几个这些壮丁啊，很多都是什么老弱妇孺，还有这些儿童，那都已经受到了这个哈很大的这个生命哈的损失。所以现在这个估计说逾两千一百人死亡啊，这个可能还是一个保守估计，因为一栋大楼倒下来可能就是几百条命就没有了，所以现在还在发掘当中，所以就变成就是说现在这个这场以色列对这个加沙的攻击哈。如果再继续这样持续下去，我想国际社会哈、啊、会会有会有会有所干涉的，联合国也应该会有所干涉的。嗯，好，来问一下赖老师，美国一艘航母不够，再派另外一艘航母啊，所以美国目前的航母的使用已经到了很紧张的一个地步了啊、嗯。那如果说今天在黑海或者在地中海再发生比较大规模的问题的话，美国将会越来越无力去处理。尤其乌克兰的问题，或者是在东北亚的朝鲜的问题，如果有一些波动的话，美国将无能力啊去处理。呃，两个航母战斗群的目的是要牵制周边的国家，不要介入以色列跟哈马斯之间的冲突。例如说，包括叙利亚、伊朗，包括黎巴嫩啊，甚至埃及等，他是希望周边的国家都不要介入。可是周边的国家。会不会理会美国？会不会介入？我觉得目前来讲，美国是有效的。可是问题是，如果说巴勒斯坦人住在加沙走廊的巴勒斯坦人，他们的平民百姓的死亡越来越升高，那每个国家的政府都会承受巨大的压力。
。那当他承受巨大的压力的时候，呃，如果压力大到一个程度，他们就会介入了。在这个情形下，你两个航母战斗群效果也不大了。嗯，那最后那就是美国跟整个海湾世界跟阿拉伯穆斯林世界的一个冲突。我想这个大家都不想见到。谈到这里，我就要建议以色列当局了。战争有正义之战跟非正义之战。如果对于无差别的，也就是对老弱妇孺无差别的开枪，那演变成为一种非军人跟军人之间的对抗，而是对于非武装人员的一种杀戮，那这样的情形下已经是走入非正义之战了。嗯，哈马斯在这一次对以色列的奇袭袭击就是非正义之战。因为它不是只是武装力量跟武装力量的冲突，它事实上是对于以色列的居民点、无辜百姓的一种杀戮，这是非正义之战。可是以色列的军队绝对不能走入像哈马斯一样，是一个非正义之战。这一点，以色列的军队真的要节制，要想清楚。如果你因为复仇蒙蔽了你，你把你自己变成另外一个哈马斯。这个在国际间也没办法接受的。最后，我奉劝绿营的媒体，台湾的绿营媒体，按照比例原则的报道，平衡的报道，不要倾向于跟着欧美的媒体，只报道对于以色列有利的，对于巴勒斯坦人民无辜的人民受到伤害的报道都粉饰太平。我觉得绿营的媒体不要变成欧美的走狗。欺骗台湾的民众，让台湾的民众自己做判断，请你按照比率，请你平衡报道。嗯，好，我们来问一下建长。呃，为什么啊？我们大家现在就是刚刚，嗯、呃，翟轩特别讲到一件事啊，为什么他住宅、学校那都成为？攻击的目标，甚至是钻地弹攻击的目标，其实从我手上的这几张图就会看得很清楚。我们先看到大家左上角的这一张啊，这张其实就是以色列他一点也不在意啊，有关于加沙走廊所造所所可能的附属损害。什么叫附属损害？就是我的飞弹打下去，对于平民造成的影响，他一点也不在意。为什么？事实上。这个是我们从哈马斯上面看图上看到的。第一个，它的这些呃火箭、呃长城火箭呢、哦，事实上都藏在地道里面。那它这个地道里面呢，如果需要的时候，它的人员就去把它拿出来。这我们现在看到的这个有红色的这个头的，其实就是弹头的部分呢、哦。那接下来它就是一传上去，然后从窗口发射或者从顶楼发射，而且这一次啊、哦。我们大家看到的，大家都一直以为说就只有火箭而已，没有，还有无人机。除了无人机之外呢，还有解放军曾经在二零一九年，他那个呃国所国庆中间所展示出来的三蹦子自自那个自转旋翼机，也就是三个人可以坐在上面，然后那个是他们的。那个特战人员使用的那个时候，我们台湾的有非常多的可能还是专家嘞，自己都在讲这不可能，这个没有用。这一次就是这样，还做了飞行伞了、啊。那我们现在看啊，有关于这个航空母舰的部分呢、啊，嗯，两天就从科西嘉岛立刻杀到那个那个。呃，我们刚刚所讲的以色加沙走廊，以色<咳>那个以色列的那个领海的部分啊，那我们这边所看到的就是福那个福特号的打击群，他连正式都，这其实是美军都会拍一个这个 photo exercise， 就是展现他的军力，意思是什么？他绝对不是来就是说在中间做和事佬的，他其实。就是像刚刚赖老师跟谢大师讲的，他就是要告诉这些中东的国家不准动。我们还真的要同情以色列吗？还是我们要同情在一九四七年就应该同时建建建国的巴勒斯坦？好，我们先休息一下，光就忙回来。
好，我们来看到这一次，其实以巴冲突之后，当然美国是一直以来都是比较支持以色列哦，所以当然展现出来力挺以色列的态势。那拜登的定调是讲说，哈马斯突袭以色列，最少造成十四名美国的公民死亡。那科比接受 CNN 的呃采访的时候，他还哽咽了。我们来看看。Never seen anything like this. Oh yeah. <clears throat> I, it, I'm sorry. It's it's very, <clears throat> excuse me, very difficult to look at these images, Jay.、Uh, it, it and the, the the human cost. And these are human beings. They're family members. They're friends. They're loved ones. Cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult. And I apologize. 当然，战争当中是有很多眼泪哦。我觉得双方都有这一个无辜受害的平民，所以其实，呃，让世界各国看到这一幕哦，就是，呃。我指的是说，看到很多平民受害的画面，不论是以色列或不论是巴勒斯坦这一边加沙走廊的一些平民受害，其实都让大家看了觉得很难过、很鼻酸。那我们看看这个美国现在麦卡锡哦，就说哦，因为看到了以色列的状况哦，所以他原本是讲说他不会再出来选这个众议院的议长，结果现在不到一周，他现在改口说，呃，如果有人开口的话，他会考虑回国，要因应这个以哈局势的改变呢、哦。那再来我们看看这个犹太人，其实他在美国。国其实有非常高的影响力。富比是每年公布的四百位美国最有钱的亿万富豪排行榜里面，就有超过一百人是犹太人哦。所以犹太人在美国的政界啊、金融界跟娱乐界都占有非常大的影响力。布林肯也赶紧要启程出访这个以色列，预计十二号会抵达。那他说啊，要听取以色列现在目前当前面临到一些状况，以及需要提供哪些支援。那美国的一些学者讲说，哦，不要忽略了，就说现在以色列因为输。呼、呃、啊！突然遭到这个突袭哦，西方国家也等于说威胁都升高啦。这是美国保守派的一个智库，他讲说这样子措手不及的情况哦，呃，会不会是有点掉以轻心啊？就说现在西方的轴心国面临到的威胁是不是也在升温当中？但是我们刚刚讲了，就是其实巴勒斯坦这边也有很多的平民是让大家看得很鼻酸哦。在我手上，我们刚刚本来字卡上面要放的就是这一位是巴勒斯坦里面。的一个平民，他就是一个父亲哦。那他的小女婴，呃，其实已经是明显的死亡，可是他还是把小女婴给抱起来哦，然后，呃，就拍拍他，就说：“哎，这个。”啊，反正就是看了让人很难过，就是。那我们再来看一下哦，就其实。呃，哈马斯哦，他们是反控以色列哦，就是说这种种族隔离的这种状态，就是其实两个国家都是过去有非常多的新仇旧恨。那以色列对于哈马斯其实也有这样子哦，筑起了这样的围墙。所以美国的巴勒斯坦裔的议员哦，也是怒轰说，以色列其实你们也不是一个扮演绝对正确的一个角色，你们也有对于巴勒斯坦的一些。呃，民众的生存权也有一些影响，所以其实双方都有这样子新仇旧恨的这种情况之下，很难解得开，很难去讲说是谁对谁错。那所以我们一一直回到说，最可怜、最无辜的就是平民。你看现在哈佛的学生哦，也是联署要以色列负起全责。现在。呃，有一些校友是很生气哦，说轰这个校方的沉默很恶心。他们觉得说巴勒斯坦其实是被以色列占领了数十年哦，应该要受指责是这种种族隔离制度。还有西班牙这边也有提供一些呃不同的声音啊，比方说他们讲说我们不能把哈马斯跟所有的巴勒斯坦人混为一谈。那连这个马来西亚的前首相也是讲说西方跟媒体哦都漠视巴勒斯坦，导致这个冲突难解。因为我们看到可能都是比。比较是偏以色列的声音，当然我们不是讲说，呃，一定是巴勒斯坦对这一次的这样的一个袭击，也是让大家看了觉得触目惊心。那我们来看看，现在西班牙这边呢、哦，也有一些集会是支持巴勒斯坦的。<音>好，我们看到的是西班牙这边爆发集会哦，他们就讲说民众举起了共产国际的旗帜高喊说巴勒斯坦的人民斗争万岁哦，也有支持巴勒斯坦的不一样的声音。那还有这个雪梨歌剧院这边，在这个雪梨哦，也有这样子
呃亮白蓝灯的这个。方式来支持以色列，我们同样来看看画面哦。那所以也有一些人烧旗啊，支这个照明弹哦。所以这其实是来自于这两个国家长久以来这个两个不同的人种、两个不同的信仰，导致这个非常久、数百年、数千年。的以来的这样的一个摩擦哦，所以这真的是非常的难解。那难道说接下来中东大战就要开始了吗？你看，已经有四个国家的部队哦，都对以色列宣战了，就是阿拉伯国家，包含了叙利亚、黎巴嫩、伊拉克以及阿富汗的民兵都表态要参加这个参战来对抗以色列。那加萨现在面临到全面的封锁，会陷入到歼灭战吗？哈马斯说。中东的盟友即将出兵，就是我们刚刚提到了这一些哦。他说，就算哈马斯遭遇到重挫，伊朗跟真主党的一些盟友也都会伸出援手。所以现在看起来好像是一个，呃，等于说来自穆斯林跟这个基督教的这样的一场战争哦。那伊朗是策划者吗？因为美国情报单位都一直现在说，伊朗是幕后的元凶，是不是这样的这一场突袭是来自于伊朗的协助？那也有人在讨论说，中国大陆能不能扮演一个不同的角色，让这一场冲突赶快平息下来。从长远来看，中国大陆会是推动解决问题的一股重要力量哦。因为二零一三年，中国大陆就邀请这个以巴的领导人同期访华，然后展现这个促和的诚意哦。还有二零一九、二零二二年都有举办这个中东的安全论坛，现在也要透过这个“一带一路”让巴勒斯坦呢能够搭上这个发展的特快车，因为巴勒斯坦之前他们的机场就被以色列给炸了嘛。所以他们的经济上面的发展一直都不太，呃，就是很很困难，就对了，失业率也非常的高。那在今年六月份的时候，巴勒斯坦的总理也去到中国大陆的访问，所以现在有可能是中国大陆可以扮演这样的一个调停角色，因为它对于以色列跟巴勒斯坦来说都有蛮大的一个影响力的。首先，我们来问一下季老师。呃，就是现在美国正要进入到选举年哈，所以就是说更需要所谓的这些各种政治捐献的时候啊。你要知道，犹太人在美国虽然他人数是少数啊，他这个人口占百分之二嘛，可是他对某一些特别的行业的影响力又特别的大。我随便举例来说，就是说他在这个学术界啊，甚至美国的这些智库里面哈、啊。嗯呃，犹太学者比例啊，就是比一般美国正常人口比例又高出很多。另外，在媒体、媒体业哈这些大分里面哈，犹太人的比例又特别高。那另外，在美国政界的话，犹太人比例哈也超过犹太人在美国的常态分布的比例。那、嗯、你知道美犹太人非常团结，事实上他们有犹太人公共事务委员会，也就是说，你只要是犹太人，你在任何地方参选的话啊。那他可以在全美国任何的美国的这个犹太人社区去募款，所以他的竞选经费就非常非常充裕。我们今天随便举例来讲，我们现在熟知的前两天去中国大陆的美国参议院少数多数党领袖那个 Chuck Schumer， 他就是犹太裔的。嗯，那我们再讲这个现在美国的国务卿啊 ，Blinken， 他也是犹太裔的。所以就是说，在美国政治上，这个犹太人不但说他这个可以出很多这些这些政治经费哈。来影响美国的政治人物的这些哈升或降，另外犹太人本身参政的这个啊这个比例啊也是非常的大，所以就是说美国在尤其以色列相关政策啊不是由美国人决定，而是以色列在决定。嗯，那所以这个再加上现在的内塔尼亚胡，他基本上他原来就是美国人，他高中啊什么大学都在美国上的。所以他只后来去去去回到以色列啊，所以就是说，美国跟以色列是分不开的。那完全，美国是完全会百分之百站在以色列的后面。可是现在问题就变成说，这个世界已经分裂了。嗯，就就是说，这次的这个这个以以巴冲突啊，那支持巴基巴勒斯坦的呃国家的数目非常的多，那支持以色列的反而看起来啊。没有像过去那么多。嗯，那刚刚欧盟的这个所谓的他驻外的代表，他也说了，他说希望以色列哈、啊、在执行他这个军事任务上、啊、要考虑到国际人道法，再是比较比较客客气的，还有国际战争法也必须要遵守，尤其要避免对这个平民哈、啊、造成大规模的杀戮，像这个很多儿童啊、婴儿啊都在这些争乱中死亡、嗯，这是非常非常不应该发生的。嗯，好，我们来问赖老师。呃，我们刚刚看到科比的那种情绪啊，很波动啊，感情也很丰富。嗯，那我们当然也会希望说，当科比看到巴勒斯坦的的人民啊，他
们也受到了这个战火的的攻击，那么死亡，婴儿死亡，妇女死亡，而且死状很惨的时候，他也一样的情感，嗯，啊，讲一样的话，因为他们都是人类，啊，这是科比讲的，啊，因为他们都是人类，他是我们的兄弟，他是我们的表兄，啊，那等等的，那但是我个人认为这是不可能的，科比不会用同样的感情来面对同样不幸的人啊。他不会用同样的感情，这就是美国，所以演得很漂亮，演得也很好，但是那个一部分，他对于以色列的平民百姓受伤，那是真情流露，但是对于这个黎巴嫩，或是呃对于这个巴勒斯坦的人民的这种长期被围困受伤啊、嗯，然后我不认为他会有同样的感情，但是他可以演啊，好、哦，他可以演，我是希望。他至少演一下啊，呃，就像民进党一样，很会演戏一样。呃，我个人是认为说，现在的情况，整个世界已经变了。为什么？因为民意已经比以前开了，讯息比以前多了，更多人知道加沙走廊，你刚刚讲的，长四十公里，宽十公里，嗯，这个三百多平方公里的一个地方，塞了两百三十万人，他们的人均所得才六百五十块美元，嗯，他们没有未来。他们被困在那个地方，如果以色列无差别的杀，会造成很多难民，一方面往埃及跑，二方面往大海跑，那中间会有多少人又枉死？所以我觉得这个战争真的是要适可而止，要停止，还是要用政治的方式来谈判，不然的话，欧洲国家内部的穆斯林，他们对于他们政府、对于他们的社会的压力也会越来越大、哦。自己要想清楚。嗯，好，来请教舰长。嗯、呃，我必须这么说啊，也就是第一个动手就是不对。但是呢，为什么哈马斯会如此的动手，而且是趁着十月七号犹太安息日，而且是重要庆典妥拉节的这个时候动手，这个才是我们应该要好好探讨的问题。嗯。嗯，现在啊、哦，那 YouTube 上面有非常多的节目啊，那大家可以去看一看，就是在那个无论是加沙走廊，或者是约旦河西岸的这一些那个巴勒斯坦的居民，他是怎么生活的？以色列是怎么样对待他们的？这个才是真正的原因，才是真正的促使。为什么这么多的哈马斯连命都不要了，都要跟以色列动手的最主要原因啊？但是呢，我们现在这么说啊，也就是联合国宪章第二第二条第四款，它有特别强调啊，也就是各会员各会员国在国际关系上不得使用威胁或武力，这个也就是很重要的禁止使用武力原则，美国。你派了一个航空母舰打击群来，你现在要派第二个航空母舰打击群来、嗯，你真正的目的是什么？你要不要告诉我们大家？你要不要遵守联合国宪章？欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，其他时间问吉。呃，翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。还有前海军舰长吕理师，大家好。好，呃，最近大家都在讨论这个战争哦，因为看到了以色列，看到了这个巴勒斯坦的这个情况哦，所以，呃，我们就先从战争来谈起。呃，面对到蔡英文在国庆这边的演说，赖清德说。二十分钟拍手了十一次啊，非常认同蔡英文对于台海和平的理念。呃，身为副总统能不认同吗？那可是我们看这个呃，洪威姐啊，这个立委王洪威，他有提到，他说，哎、欸，蔡英文，你国庆念了半天政绩啊，你怎么不念一下？最大的政绩就是让我们台海中线变不见了呀！你现在执政满了八年哦，但是年金改革没有完成，居住正义又包租代管来碰轰，还有司法改革，甚至完全不敢讲、哦。而且对于两岸，就是这个赖清德拍手拍不停的这个两岸理念，两岸的做法，就是呢，最大贡献在于这个台海中线已经。
消失了。那常常看到这个解放军啊，不论是军机或是军舰，都在我们这个周遭这样子。哇，这真的是蔡英文最大的一个贡献哦。所以，呃，这这样子只会有嘘声啊，不会有掌声。但恐怕只有赖清德给他猛力鼓掌。那过去，呃，你看到绿营的一些侧翼是怎么在讲，还要画成这样的梗图，说慈母手中线啊，把这个蔡英文做成这样子的一个哦，好像慈母可以守卫。我们台湾守护台湾，然后这个中线谁不敢越雷池一步，结果哇没有了，现在中线也没了。那还有呢，这个面对到以色列现在的情况，有台湾人在那边打电话给外管哦，结果说哎、欸、可不可以帮帮忙哦？台湾的网友讲说想要离开以色列，跟外管人员求救，就外管人员讲说，请你自己上网订机票。<笑>哇，很冷啊，这很冷回应啊。那外交部讲说，因为战事突然哦，所以难免未尽周全哦，请国人谅解。但是你会不会从小可以这个见微知著嘛？从这样的一个小地方可以看得出来，会不会台湾真的如果危险的时候，你要寻求就是我们是不是？哎，蔡政府会协助我们什么吗？嗯，你自己你自己去跟你老板说，不是蔡英文之前也是这样子讲吗？所以你自己自求多福啦。那我们看看现在以色列跟巴勒斯坦的开战，其实哦，最惨的都是平民老百姓。我们看到了这些画面哦，一幕一幕，这个呃以色列的平民这样抱着孩子赶紧的离开哦，还有巴勒斯坦的平民也是看到了这样子以色列的空袭，也是赶紧的逃走。那甚至呢，在社群平台 X 上面还有一张这个以色列。孕期类别丈夫的画面也造成了疯传，然后很多人看到这个都是感到鼻酸不舍。现在其实世界各国，我觉得最大的一个声音不是急着选边站，而是说大家看到又一场战争的发生，而对于平民的一种。这种感同身受、一种同情的那种感觉，战争对于平民来说都是最残酷的。平民是，啊、呃，等于说最惨的一定是平民老百姓啦。就像是以前我们看到这个土耳其海滩上的难民男孩，一个三岁小男孩那一张很知名的一个画面哦、喔，那一幕也是让很多。就是有小朋友的家长们看了都会鼻酸，还有乌克兰，呃，这这个应该是阿富汗吧？阿富汗那个时候啊，就是美军快速撤离，就阿富汗的一些民众要逃走，自己逃不走了，但是把他自己的小宝宝、小婴儿交给了美军，就是哦，我活不下去没关系，让我的孩子继续活下去。呃，那些都是在战争或者在战乱的时候发生的那些场景，我们当然不希望台湾也遇到哦。那但是我们看看，呃，现在目前这个中东也好，乌克兰也好，或是台海也好，对于美国来说，它是不是已经陷入到这个战略超负荷、哦？正当这个美国跟盟友全力支援这个援乌抗俄之际呢，那现在其实台海这边的威胁也是很大，而且北韩这边也是蠢蠢欲动哦。所以现在美国有办法。同时面对这么多可能是要要引爆的战争或是战场嘛，很有可能是四面楚歌，陷入战略超负荷的状态。那我们看到美国的艺人就已经开始在讲啦，讲说，哎呀，比起援乌，宁愿多援助台湾呐、啊，这是共和党的议员所讲的、啊。他说，哎，大陆对于美国的威胁更胜俄罗斯哦，所以应该是要把这个资金援助乌克兰，就是。可歌可泣嘛，乌克兰已经被抛一边了，就是干脆援助武装台湾，这样才更直接哦。所以台湾已经被美国设定为是下一个战争要发生的地方了嘛。所以我们从这些口中听到的，可能更接近现实的情况嘛。那另外我们看看。呃，同时援助乌克兰跟以色列，美国的官员讲说，现在正在紧急的提供以色列空防系统跟弹药。那他们现在大量的向以色列来提供一些新的防空设备、弹药跟一些安全的援助哦，要。帮助这个来应对巴勒斯坦的激进组织哈马斯这个前所未有的一个袭击哦，所以呃，感觉上面美国是在这两场战争当中都持续在扮演这个援助或者是有人形容说是拱火的角色吗？那再来我们看看这个大陆这一边哦，呃，大陆这个摸底抢占优势哦，军舰这个解放军报有报道啊，这零五四 A 的严城号飞弹护卫舰，那数据分析人员是如何与雷达
达操作员合作，从这个国外军舰上来收集声呐的数据呢？这个报道就指出啊，南昌舰跟其他零五五五型的这个大驱哦驱逐舰上面的一些部分技术已经升级版的这个零五四 B 的护卫舰已经用在这边了。那还有这个美日韩海啸联合军演哦，也被人家发现说，哎，这一回不一样哦，就是雷根号也已经。停靠在这个釜山港，说要延伸对于北韩的威慑力哦。那我们看到这个韩联社提到了，就是大概在十二到十六号之间会停在这个釜山港哦。也就是说，美国也要展现对于南韩的一个保护的一个承诺，呃，免受朝鲜的这个核威胁，所以有一个延伸的威慑力量。那首先我们先来请教一下季老师。呃，我觉得就是说，蔡英文这个演讲哈、啊，他主调是要和平啊，可是问题他的作为跟他宣称想要达到的东西正好是背道而驰。那这个他错误的两岸政策、错误的对外政策啊，造成今天台海的哈、啊、空前未有之这个哈、啊、危机、嗯。那这个美国呃英国的这个《经济学人》说，台湾是全世界最危险的地方。<咳>那这就是蔡英文留给台湾最大的一个贡献吧？那他为什么不说？为什么会搞成这个样子呢？那你嘴巴要和平，可是你的作为如果是是促进战争的话，那你嘴巴讲的就跟实际做的是两回事嘛、嗯？我们看到他上任以后做的所有事都促进战争，嗯，都对，都都对促进和平没有任何的这个好作用。所以呢，这个今天台海的局势搞成这样哈，那这个。赖清德也有份啊，对不对？而且我们这个非常担忧，就赖清德如果他接替了蔡英文这个位置的话、啊，那台海更是兵凶战危，根本就是哈、啊，可以说啊，就可以非常确定了。不管他嘴巴叫什么，一点用都没有。在国际社会，人家看他是做什么，不是看他叫什么。那他不就是要清廉吗？他要勤政吗？他要爱乡土吗？嗯、请问他清廉吗？请问蔡英文领导的这一个这一个执政的这一个这个团队青年吗？对，有青年的话，林志坚在干什么呢？如果青年的话，请问一下，为什么我们在这个我们这个高端那个疫苗啊，会阻挠我们大概在疫情最高最高潮的时候，我们拿不到疫苗呢？请问他那个八千八百亿的所谓的这个啊，这些这些这些防疫的经费。还有这些一大堆，还有军费都花到哪里去了呢？那既不清廉，又不勤政，每天都躺平，对不对？也不接受记者的采访，嗯，这是他坐他这个位置应该要做的、啊。既不勤政，又不清廉，有爱乡土吗？我们台湾今年的这个哈、啊、经济成长率，照 IMF 公布只剩下零点八，这是在亚洲里面最低的几个几个地方了。那这他这他这样是爱台湾吗？爱乡土吗？把经济搞成这样？所以嘴巴讲的一点用都没有，他代表这个党要勤政不勤政，爱乡土要要清廉不清廉，爱乡土也不爱乡土。那他讲的和平，他要和平，实际的作为就是不都是把破坏和平的。所以我觉得蔡英文真的是基本上哈，他现在已经躺平在数馒头了。不过历史会记得他的，他怎么对台湾人民，怎么对这块土地。那这个这个，我想这个哈，大家这个都是好。这个非常脑袋非常清楚啊！这次驻以色列代表处啊，呃，这种回答来讲的话，照以前我们对外交这个对外回答说，你自己去啊，这个上网去订机票啊，嗯，这种在我们以前在我起码我在外交部服务的，如果外观有这种回答的话，基本上一定要查办的，嗯，啊，一定要追究责任的，因为这不是一个处理。在旅外的哈，我们国人在危机的状况啊，所谓的急难救助的一个基本的态度，你要想办法协助，因为我们驻外馆的话，应该都跟哈相关的旅行社有一定的联系，你起码也可以说我来帮你试试看，对，不见得可以办得成，可是我可以试试看，尤其现在是一个紧急状态，对啊，如果他平常是说，哎呀，我没事想改机票的话，嗯，那你还会说，哎呀，这个东西好，照一般程序走。嗯，你现在是那边已经打仗了，嗯，他们在机场已经听到外面在爆炸声了，嗯，在这时候你不像我们住住住我们这个外馆去求助，你去找什么求？嗯、外馆给你这种回答，要我们以前我认知我在外交部服话，嗯，外交不一定查办。这种情况不是都应该各国已经在撤侨了吗？那我们的外馆怎么会是这样子？好像在这种状况更更,更荒谬的。
外交部居然还透过这个他们的媒体放话说。外交部在同仁在这个危难之中，还在当地坚守岗位啊，然后还受到这个污蔑，就说他该做的事不做。外交部感到高度遗憾啊，还有深感痛心。请问一下，外交部是什么衙门啊？他今天是拿中华民国的这个纳税人的钱在外面工作的。那这个外交部他但是他是干嘛？他是专制独裁吗？别人都不能够对他有要求吗？还深感痛心，高度遗憾。那你干脆把打电话的人抓起来查办算了。嗯，所以我觉得这个哈，上梁不正下梁歪啊。问题就出在外交部主政的人。嗯，这个人基本上对于做他的职位、他的工作哈、角色哈，他认知极为偏差，而且傲慢。更更可笑的是，他无知。嗯，好，赖老师。蔡英文在念这个读稿记的时候，我觉得他念到最后心里面需不需要？啊，年轻人的住宅问题没解决，嗯，然后就业的问题，还有薪水的问题，还有就是这个房价的问题，还有就是两岸之间的和平的问题，还有经济发展的问题，还有绿能的问题，他能源的问题，缺电的问题，火力发电太多的问题等等，他手上、嗯。甚至他自己最自豪的浅见，嗯，都没下水，还说下水，然后还有弊案，而且现在这个弊案，检察官到底要不要好好的办，也都不知道。的这样的一个情形，他执政的时候让台湾的老百姓吃含毒的猪，然后要吃含辐射的日本鱼，然后他还很开心，他心不虚啊，他一点都不心虚吗？然后民进党的那一些人。像哈巴狗一样，一直鼓掌，一直鼓掌，二十分钟鼓掌，鼓掌，再鼓掌，像猴子一样一直鼓掌。他们心不虚啊，一点都不虚啊。巴结长官，巴结到这个程度，内心里面不虚啊。老百姓看的淌血啊。民调支持度现在赖清德，你只剩下三十五趴不到，民进党二十几趴不到，三十五趴。都只剩下三分之一不到，六成以上的民众讨厌你这个政党，哎，你们还拼命鼓掌，心不虚啊？真的心不虚吗？花了一大堆钱买武器，买买买，然后呢，两岸之间快打起来，大家都说最危险，还说我们是最安定、最和平。你骗谁啊？你骗经济学人啊？你骗美国啊？连美国的政政客，你颁发给他一个一个什么勋章的那一个人，都说台湾的人民都要发给他 A A K 四七，要每个人拿枪起来打仗，那你需不需要？这叫和平啊？为什么都讲一堆跟现实完全不同的话？鼓掌啊，鼓掌啊，真的是像猴子一样鼓掌啊，鼓掌啊，真是！我看了我都觉得，真的是你不要学美国人嘛，美国人就在。这个总统啊，到国会去咨文的时候呢，两句话，呃，参议员朋友们、先生、女士们，哦，大家好，哦，呃，你们好，哦，然后好，哦，这样子，这就是美国的国会，不是都这样吗？美国国会就是玩这一招嘛。那你也跟人家玩这一招，不要像猴子一样只会学美国人怎么做，你就怎么做嘛。各位再看看尹锡悦到美国去的时候，讲一句话，鼓掌；讲一句话，鼓掌，那就是猴子嘛。因为大家都当猴子一样，哎呀，真的是有时候听听看看啊，真的是好累。好，但是我觉得凸显一个问题哦，美国，你不是跟乌克兰说我们已经用战备了，嗯，我们的战备有问题了，怎么以色列一打起来了以后，哎，武器就没问题，嗯，无限量供应，以色列你需要多少给多少，哎，可是当初不是在讲乌克兰说五角大家说我们已经用到战备喽。有问题了，没办法了、嗯。所以你韩国给一点，你以色列给一点，你谁给一点？每个人都要给。但是美国人说我没有办法给喽，我已经空了。哎，怎么你拜登说，哎，以色列的问题满足你需要，然后你要多少，我给你多少？我觉得不能大小眼哎。嗯，乌克兰就小眼，以色列就大眼，这个不太好吧？那到了台湾以后，只剩一张嘴。嗯，好，我们来问一下舰长。嗯，事实上，台海的军力倾斜啊，不是今天的事，也不是最近的事。嗯，我我手上这张手板哦，那大家可能看不太懂，因为这是意意大利文
两年前，也就是二零二一年的十月，那个意大利的地缘杂志向那个来向我邀稿。那其实我写的就是台湾是东亚的火药库。那我写这篇里面呢，我特别提到的是解放军的变化。解放军到底变化了些什么呢？事实上来讲，解放军从二零一五年他就开始进行深化国防和军队改革，那也就是从装备、组织、战术进行军事事务革命。那他并不是像以前一样摸着石头过河，不是了，他是完全的那个向美军看齐啊。那向美军看齐，事实上来讲，到二零二五年，也就是两年后，他十年了。十年之后，那解放军其实它就会成为跟美军基因相同的一一支部队，所以以后这两支部队其实是什么？是双子杀手，也就是两个人都有同样的一个 DNA 啊。那这个事情到底跟什么有关？因为在这种情况之下，谁能够再创新，才是那个能够真正。那克敌制胜的本事嘛？那我们来看看这我手上这张，这张图其实是0 5 4 A， 刚刚就是刚刚讲的岩城舰。那事实上来讲，它开始做主被动声呐，也就是311的声呐，脱衣式声呐。但是这个声呐不是054054 A 先做的，其实是05052 D 的这一个那个呃。驱逐呃，飞弹驱逐舰做的，那跟现在的0 5 4 B， 也就是新型六千吨的驱逐舰，到底有什么关系呢？请大家看一下啊、哦，小舰长都有帮大家框起来，他这里后面也开了一个门，一模一样的东西。那这个东西是要做什么？其实这个东西就是刚刚《南华早报》里面写的，它可以进行数位的声纹比对，那个。资料来源是是，他到底是访问谁？对不起，就是现在你们大家在听的小舰长，他访问的就是我。我跟他讲的就是，事实上来讲，我们可以看到，现在我们大家前一段时间讲这么多声纹呢，还有很多很多人说要用听的，到底是听什么、啊？从《猎杀红色十月号》这部电影的时候，我们看到的就已经是视觉式的声呐，你到底要听什么？但是我们要注意一件事啊。就是解放军的进步，不是我们今天看到的而已啊！这是小舰长整理出来的一个科技数。我们仔细的看啊，以相位阵列雷达，其实事实上，福建号有三十二片相位那个不同功能的那个平面阵列啊。那零五四 B 嘞，那当然那个也不遑多让啊，而且它。进，它跨代进步了两年，可是我们刚刚讲的主被动声呐，零五二 D 完之后就是零五四 A 的第三批次。我的意思也就是，人家不断在进步，我们呢，我们的这一个海鲲舰也不过就是舰龙级的 Plus。我讲这个话。是你们研发团队自己讲进步十年的，一九八八年进步十年，不是一九九九年吗？不是就一九九八年吗？一九九八年还不是两千年哦。意思是什么？我们现在这艘还在上个世纪，我这样讲大白话，还在网路上被骂到臭头，面对现实吧。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。